Բարի երեկո, ծանկացած ընկերություն, որ նայսօրվա մրցակցային խիստ պայմաններում ծանկանում է գոյատևել և զարգանալ, ռազմավարության հիմքում անպայման պետք է ունենա ընդլայնվելու գաղափարը արնվազն որպես նպատակ հերանկար։ Այսպիսի մի ասույթ կա, եթե ուզում ես թրչել ծարի վրայով, որպես նշանակետ ընդրին լուսինը։ լուսին չես հասնի իհարկ է, բայց ծարի վրայով հանգիստ կթրչես։ Եթե բիզնեսը չի զարգանում, չի ընդլայնվում և առաջ չի գնում, ետ է գնում։ Եզերքում չկա մի համակարգ, որը ստատիկ վիճակում գտնվի, ամեն ինչ շարժման մեջ է։ Եթե օրինակ ձեր բիզնեսից ստացվող տարեկան եկամութը չի ավելացել, դուք արդեն կործրել եք, թե կուս հենց արժե զրկման պատճարով։ Եթե ոչ դուք, ապա ձեր մրցակիսներից կգտնվի գոնե մեկը, որը զարգացման մտածողության կրող է կլինի և իր բիզնեսը կնլայնի նաև շուկայի ձեր բաժնե մասի հաշվին։ Այսօր բիզնես փորձագետների օգնությամբ և հաջողված բիզնես պատմությունների օրինակներով կփորձենք հասկանալ, թե որոնք են բիզնեսի անդլայնման նողված մենեջմենտի հիմնական գործիքները, ինչ չափանիշներով ընտրել արտակին շուկան և ինչ ռազմավարությամբ մուտ կործել այդ շուկա։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ ներկայացնել Forbes ամսագրի ներկայացրած մի քանի դինամիկ զարգացող արտասահմանյան ընկերությունների ղեկավարների փորձը բիզնեսի անդլայնման ժամանակ թույլ տրված խալների վերաբերյալ։ Գրեկ Էրեսման Triple XXX ընտանեկան ռեստորանի սեփականատեր։ Շտապողականության պատճառով ընդլայնման մեջ ներգրավեցի ոչ պրովեսիոնալ մենեջերների։ Թոմ Ոլտեր, թեստի կեթերինք ընկերության գլխավոր տնորեն։ Նոր հաճախորդների հետ աշխատում էի բոբ վիշ, բիկ բի քովի ընկերության հիմնադիր, ընդլայման ժամանակ կործրեցի կապահաճահորդների հետ, դեյվիտ նուր, ռիլեշն շիպ էկոնոմիկս ընկերության հիմնադիր, չապից դուրս վստա է ինձ վրա։ Չապից դուրս անվստահությունը � դուք պարզապես կործրել եք, կործրել եք և ժամանակը և հնարավորությունը, իսկ դրանք ետ բերել գրետ է անհնարը։ Այնպես որ, եթե ձեր ընկերությունը ամուր կանգնած է ոտքերի վրա, ունի լավ հեղինակություն, կայուն Սկսեք ձեր կաղաքից կամ շրջանից աստիճանապար ընդլայնվելով դեպի հերավոր շրջանները, որից հետո կարող եք դուրս գալ նաև արտակին շուկա, նախ հարևան հետո արդեն հերավոր երկրներ։ Սրանք են բիզնեսի ընդլայն� լինի դա կո երկրին է ավսում թե այլուր, ամպայման պետքի հասկանաս թե կարող ես դա անել, թե չէ, ինչ է նշակում կարող ես, ռեսուրսներ ունես թե ոչ դրա համար։ Նու հիմնական ռեսուրսներ են լայնման համար, դա վիզիկական մասը կովերլությության պետք է նաև պահանջարկին վերաբերի, պահանջարկը գնահատելու համար պետք է անել շուկայական վերլությություններ։ Սատ եմ կարևորում վերլությությունները մարկեցինք այն, հատկապես Սողոթանալիզին � Բիզնեսի ընդլայման գործ ընթացում մարկետինգից զատ մենեջմենթի ամենակ կարևոր գործիքներից մեկը մարդկային ռեսուրսների կարավարումն է, սկսած աշխատանքի ընդունումից, վերապատրաստումից, մոտիվացումից մինչև վախենալ, անանգստանալ, զգուշանալ կաոսից, այսինքն այդ արդեն նոր մեծ թապ ստեղծող ընկերության ղեկավարումից և վերասկողությունից, շատ եմ կարևորում վերասկողության ընդլայնման ժամանակ, որպիսի բիզնեսը գնա 
եթե դու գլոբալիզացում ես, եթե դու անլայնվում ես եւ զարգանում ես, կա ինչ որ մի մակարդակ, երբ որ դու չես կարող անում այլ լավ վերահսկես։ Երբ որ մենք խոսում ենք ճիշտ վերահսկման մասին, մենք նաև պետք է խոսենք թե որոշումների կարծման դելեգացումը կարող անում ես ամես դու որպես բիզնեսմեն թե ոչ, թե զբաղվում ես միկրո մենեջմենտով։ Այ եթե դու թիմ ես ձևավորել, որին որ կարող ես վստահել եւ այդ թիմը կարող է ինքնուն որոշումներ կայացնել առանց քեզ, հա, կո վերահսկման ֆունկցիան քչանում է, բայց որակապես աճում։ Այսինքն դու սկսում ես վերահսկել ավելի ռազմավարական խնդիրների մասով։ Եթե եթե դու դեր միկրո մենեջմենտի քարոզողն ես կամ միկրո մենեջմենտն է կազմում կո վերահսկողության մեծ մասը, ապա կարծում եմ քո համար դեր շուտ է ընդլայնվել։ Եթե բիզնեսը անցնում է մեկ բիզնեսից ավել կամ մեկ բիզնեսում կան տարատեսակ գործոններ, ավտոմատացված համակարգը պարտադիր է վերահսկման համար ու ընդլայնվել ինստվում է անի մասը առանց լավ ավտոմատացված համակարգ ունենալու։ Հենց այս համոզմունքի ելնելով էր, որ 2008 թվականի երիտասարդ ծրագրավորողների կողմից ստեղծվես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի փոքր, բայց դինամիկ զարգացող ընկերություններից մեկը, մեր Սոֆթը, որը հինգ տարվա ընթացքում հասցրել է իր ուրույն տեղը զբաղեցնել IT ոլորտում, որպես բիզնեսի համար ծրագրային ապահովում ստեղծող ընկերություն։ Հայաստանում նմանատիպ կազմակերպություններ շատ կան իհարկե, բայց դրանց շուրջ 80 տոկոսն իրենց արտադրանքը վաճառում են արտերկրում։ կչերն են աշխատում հայկական շուկայի վրա։ Հայկական շուկայում աշխատող ընկերությունները հիմնականում վերավաճառում են այլ ծրագրեր։ Արտասամանից, ռուսաստանից գնելով լիցենզիաներ, ծրագրերը ձևափոխում են եւ վաճառում են հայկական ընկերությունների վրա։ Ճիշտ է, ծրագրերը լավ են, ծրագրերը վատը չեն, բայց իրանք ունեն մի խնդիր, որ ծրագիրը գրելա մեկ այլ մարդ եւ իրան շատ դժվար է ադապտացնել կոնկրետ բիզնեսի։ Հենց այդ մտքով մենք փորձեցինք ամբողջ ծրագրերը գրել մենք, ոչ մի բան չենք վերավաճառում, վաճառում ենք այն եւ ներկայացնում ենք այն, ինչ ինքները ստեղծում ենք։ Ընկերության ստեղծած համակարգերը 3-ն են։ Աշխատակազմի կառավարման համակարգ, առևտրային ոլորտի համար նախատեսված համակարգ եւ հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման համակարգ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսօր հաճախորդների հետ հարաբերություններ պաշտպանելու համար կարևորագույն գործոն են, գործիք են դառնում։ մի այսպիսի օրինակ վերեմ։ Այսօր իմ ծննդան օրն է, ես մեկ կես տարի է, որ եկել եմ արդեն Ամերիկայից, բայց տարբեր ընկերություններ, որտեղ որ ես որտեղից որ ես օգտվում եմ ունեն իմ տվյալները, շնորհավորում են ինձ իմ ծննդան օրվա կապակցամբ եւ տարբեր զեղչիկ հարթեր կամ հատուկ առաջարկներ են ինձ ուղարկում այսօր, հա։ Ես կարծում եմ, որ սա հաճախորդներ հետ կապ պաշտպանելու շատ-շատ ուժեղ գործիք է, երբ է կարող է չհիշեի նրանց մասին, հա։ Հիմա ցանկանում եմ իրանցից առևտրանալ նույնիսկ օնլայն։ Մենք փետերվարի 1-ից 2014 թվականից արդեն վաճառք ենք անելու մեր ERP համակարգը, ինչ է ERP Enterprise Resource Planning, կազմակերպության ռեսուրսների պլանավորման համակարգ։ Ինքը իրականում համակարգ չի վերջնական, ինչ որ պրոդուկտ չի, ինքը բաղկացած է մի քանի համակարգերից, որոնք փոխկապակցված են մեկը մյուսին ու այս պայդրությամբ հայաս հայկական արտադրողը կամ հայկական ոչ մի կազմակերպություն չի առաջարկում ERP։ Սովորաբար ERP ընկերությունները առնում են շատ անորմալ մեծ գներով, արժեքները հասնում են մի քանի 100000 դոլարների, առնում են արտասահմանյան ընկերություններից եւ ամսական նորից վճարում են իրանց սպասարկման համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ։ Իսկ մեր ստեղծած ERP-ին ցույց կտա վաճառել հայկական նորմերով նույնիսկ ոչ թե 1.0 պակաս, այլ շատ ավելի անգամ ավելի մաչելի գներով, որոնք հասանել են հայ գործարարին։ Հայաստանյան գործարարների շատերն են իրենց բիզնեսի կառավարման ծրագրային ապահովումը վստահում մեր Սոֆթին։ Միայն 2013 թվականին նրանց թիվը կրկնակի ավելացել է։ Ընկերության հաճախորդներից են Երևան Ջուր, Արեքսիմ Բանկը, Տոնուս Լեսը, Գոլդեն Թուլիպը, Լիկոր դեղագործական ձեռնարկությունը եւ այլն։ Միայն դեղագործական ոլորտում, եթե հաշվենք դեղատներ, դեղորայք ներմուծողներ, արտադրողներ մեր հաճախորդների քանակը հասնում է 300-ի։ 
մեկ համակարգ ենք ստեղծ է, որտեղ բոլորը կարողանում են իրար այդ շպվել, ներկայասնել իրենց արտադրանքները, իրենց ներմությունները և տրամադրել իրենց գնացանքերը։ Այս ամենի արդյունքը վաճարքի ծավալների զգալի աչն է, 2008 թվականի համեմատ մոտ 20 անգամ։ Նոր ERP համակարքի ներդերման պարագայում ծավալները էլ ավելի կմեծանան։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, � սկսել ներդնել իերպի համակարգը մոտ երեկիշ չորս ընկերություններում Հայաստանոմ, որից հետո զուգայար դրան մեր բոլոր համակարգերը ոչ իերպի, այն ստատիկ համակարգերը, որոնք մենք ստեղծել ենք արտահան ենք արտասաման, Հուս Բիզնեսի ընդլայման և զարգասման համար հատկապես Հայաստանի նման փոքր և մոնոպոլ շուկայի պայմաններում արտակին շուկա դուրս գալը պարտադիր է իհարկե։ Բայց այդ ուղությամբ կատարվող ամենա փոքր կայլ Առաշնայինը արտակին շուկա դուրս գալու ռազմավարությունն է կամ այլ կերպասած ճանապարի ընտրությունը, որը շատ դեպքերում բիզնեսի առազնահատկություններով է պայմանավորված, առաջին ճանապարը արտահանումն է։ Շատ ավելի լուրջ պուլ է գալիս, երբ որ դու արդեն դուրս ես գալիս արտակին շուկա և ուղակի ներդրում ես կատարում այդ շուկայում։ Նու արտակին շուկա ուղակի ներդրման մի ձևը դա համատեղ ընկերություններն է իր գործ ընկերոչ է, իր ապրանքը կամ ծառայությունը վաճարելու համար։ Վրանչայզինգը այնքան առակ զարգացող ուղություն է, որ այսօր ամնի հնայի մոտ կեսը, 50 տոքոսը վրանչայզինգով է ստացվում, դա բավական Հայկական ընկերությունները արտակին շուկայում խնդիրներ են ունենում հատկապես ոչ ամուր իրավական հիմքի պատճարով, որտեղ մեծ է պայմանագրի դերը։ Հորդային վարճահրամայական համակարքի ճառանգած պատկերացումները � որտեղ հստակ պիտի նշված լինեն բոլոր ճանապարները, որով պիտի անցնեք և դրանք պիտի լինեն հնարավորինս անվտանգ և շահավետ ձեզ համար։ Պայմանագրային բազան պետք է լինի շատ հստակ, շատ հուսալի, երբ եք մի ինկեք կար� մեծ հրիսկեր եմ պարունակում, ինչու որովհետը պայմանագի է, դա զգեստի պես մի բան է, այսինքն եթե դրձակը չի վերցնում ձեր մարմրի չապսերը, ինչ չի կարողանել համապատասան զգեստ կարել, որը ձեր վրա կլինի։ Նույն հետ � Պայմանագրի երաշխիքներ սահմանող կետերիս մեկնայն է, թե վեջի դեպքում որ երկրի դատարանում և որ երկրի որենստրության պետք է լուցվի այդ վեջը։ Ինչ որդը դու կարող եք պայմանագրով սահմանեք, որ վեջը հնարավոր վեջի լուծումը տրվում է, եթա դենք երոտ երկրի դատարանին, այդ ու մարբիտրաժային դատարանին, բայց այդ երոտ երկրի արբիտրաժային դատարան վեջը լուծում է մեկ այլ երկրի որենքով, այստեղ ձեզ տրվացա մեծ ազատություն լավ � Ամենալ լավ տարբերակը բոլոր տեսակի դատական գործ ընթասներից հնարավորինը սուսապելն է։ 
նույնիսկ դրական արդյունքի դեպքում դուք կորուսներ եք ունենում ժամանակի նյարդերի ու նաև ֆինանսների տեսքով կան գործիքներ որոնք հնարավորություն են տալիս գործ ընկերոջ պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում խնդիրները լուծել առանց դատական համակարգի հետ առնչվելու ի ուրախություն մեր բիզնեսին վերջերս ստեղծվեց պետական ապահովագրական ընկերություն որը պատրաստ է արտահանման այդ դեպքերում երրորդ անձերիսկերը վերցնել իր վրա մեր օրենսդրությունը նախատեսում է նման մի կառուցված իրավական որի անունը ֆակտորինգ այսինքն դուք կարող եք մատակարարել ապրանքը ընդհանուր նույն ռուսաստանյան գնորդին բայց ձեր պայմանագրով նախատեսեք որ փոխ հաշվարկները իրականացվում են մեկ երրորդ անձի կողմից ձեզ վճարողը կլինի երրորդ անձը այսինքն ֆակտորը սովորաբար ֆակտորը ֆակտորինգ այն ծառայություններ է դրանք լիցենզավորված ծառայություններ են դրանցով իրավունք ունեն զբաղվել բացարապես բանկեր եւ արկային կազմակերպությունները այսինքն դուք կնքում եք պայմանագիր մեկ այլ բանկեր ու ունի հաթատենք հայաստանյան բանկի հետ որը ինքը գանձում է գնորդից ձեր մատակարած ապրանքի դիմաց գումարը եւ ձեզ վճարում է ձեզ փոխանցում է ձեր հասանելի գումարը հայկական ընկերությունները հիմնականում աշխատում են հետ սովետական տարածքի հետ երկրներում որոնց է ֆակտորինգ կազմակերպելը բավականին բարբան է այդ բանկային համակարգում մենք մեր փորձից էլ նելու ենք ասում ել չեմ ասում ռիսկային երկրներ երկրների հետ մեր բանկերը չեն գնում չեն դիմում այդ ռիսկը ռիսկերը բազմաթիվ են իհարկե եւ դրանց հակազդելու ամենալավ միջոցը շուկայի վերլուծությունն է որը հնարավորություն է տալիս գնահատել բոլոր ռիսկերը համադրելով դրանք բիզնեսի կարողությունների հետ եւ հասկանալ արժե արդյոք դիրքավորվել այդ շուկայում թե ոչ արտակին շուկաների վերլուծության տարբեր մեթոդներ կան որոնցից ամենատարածվածը պեստն է թերևս առաջին տարերով political կամ քաղաքական ռիսկի քաղաքական ոլորտի վերլուծություն պետք է կատարել economic ե տնտեսական ոլորտի վերլուծությունն է սոցիալական եւ տեխնոլոգիական ոլորտների վերլուծությունը պետք է կատարել նոսա կլասիկա է բնականաբար իրականում պրակտիկայում գործում են մի քիչ այլ օրենքներ դրանք պետք է անպայման կլասիկայից կամ թեորիայից անպայման պետք է օգտվել բայց նայելու նայել սիտուացիան թե ինչ պիսին է հա շատ կարևոր է նաև հասկանալ եւ վերլուծել ներքին խոհանոցը քանի որ կան տնտեսություններ որտեղ ներքին կանոնները շատ ավելի որոշիչ են քան դասականը եւ հաշվի չառնելով դրանք պարզապես կձախող եք ձեր բիզնեսը այստեղ պիտի գործի արդեն գործարարի փորձը եւ հոտարությունը նոր շուկ անտրելու որոշման վրա ազդող գործոնները բազմաթիվ են սկսած ճանապարից աշխարհագրական դիրքից մտածելակերպի համատեղելությունից մինչև եղանակային պայմանները օրինակ եթե դուք Սանկտ Պետերբուրգում հաջողությամբ զբաղվում եք անձրևանոցների վաճառքով նույն հաջողությունը չեք կարող ունենալ Սոչիում ամենա կարևոր է տվյալ շուկան բիզնես ծավալելու համար օրենքներն են եւ ներդրումների ռիսկայնությունը տվյալ երկրի օրենքների ռիսկայնությունը ինչպես նաև շուկան ամենա կարևոր չափանիշներից մեկը պետք է գնալ այնտեղ որտեղ կամ շատ բնակություն կամ շատ դրամապանակ էսպես ասած ինչքան շուկան մեծ այնքան քո փոքր բաժին էլ արդեն քո համար մեծ կլինի մանավանդ որ հայկական շուկայի հետ են համատելու հայկական արտադրանքը ամենա կարևոր քանակը բնակության եւ նրանց գնողունակությունը պետք է հասկանալ նաեւ տարբեր մշակութային առանձնահատկություններ եթե մենք ունենք IQ intellectual quality այսինքն մտավոր ունակությունների աստիճան այսօր մենք խոսում ենք բացի նաեւ այսօր կա emotional quality emotional intellect բայց այսօր նաև առաջ է գալիս cultural quality հասկացողությունը կամ մշակութային ինտելեկտը եթե քո դու գլոբալիզացված կազմակերպությունս եւ քո օպերացիաները գտնվում են ուրիշ երկրներում ապա նրանց մշակութ մշակութային առանձնահատկություններ նրանց մշակույթը նրանց ֆիզիոլոգիան եւ մենտալիտետը նորից պետք է դու հասկանաս որպեսի կառավարես արտակին շուկա դուրս գալու համար ամենակարևոր է տվյալ երկրի շուկան ուսումնասիրել կին որակ համադրությունը եւ ինչքանով է մեր արտադրանքը մրցունակ այնտեղ երկրորդ արտակին շուկա դուրս գալու համար սկզբի համար շատ մեծ դեր կարող են խաղալ ծիլերները այնտեղի մեծ ծիլերները որոնց հետ կապեր հաստատելը շատ կարևոր է այստեղ էլ եմ կրկնում ցածր գինտալը ամենա կարևորն է հայկական արտադրանքը որոշ դեպքերում զիջում է գնով հատկապես թեթև արդյունաբերության մեջ միջազգային շուկա հայաստանում ես չեմ կարող ասել իհարկե 100% բայց կարծում եմ որ 
այս գնի վրա մրցակցությունը շատ դժվար է անել եւ հայկական ընկերությունները գնի վրա մրցակցություն չեն կարող անել նաեւ արտաս արտաքին շուկանում որտեղ ողակի արտադրական հնարավորություններ չունեն ես կարծում եմ հայաստանի ընկերությունների շատերի համար լավ քաղաքականություն պետք է լինի հենց այդ որակի կամ առանց նահատկության վրա մրցակցության ռազմավարությունը Մենեջմենտի մրցակցային ռիսկերը գնահատող հիմնական մեթոդներից մեկը ամերիկացի տնտեսագետ Մայքլ Պորտերի ռիսկերի գնահատման 5 ուժերի տեսությունն է, որով չափվում է մրցակցության մակարդակաշուկայում։ Առաջին նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգն է, երկրորդը շուկա մուտ գործելու սահմանափակումների վտանգը, երրորդը փոխարինող ապրանքների հայտնվելու վտանգը, չորրորդը մատակարարների եւ հինգերորդը գնորդների շուկայական իշխանությունն է։ Գնորդների իշխանությունը հոգուտ բիզնեսի օգտագործելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ թե որն է այն մղիչ ուժը կամ ինչպես ասում են դրայվերը, որն ազդում է սպառողների գնում կատարելու որոշման վրա։ Մղիչ ուժ կարող է հանդիսանալ ապրանքանիշի ճանաչելույթյունը, ապրանքի որակը, ինչպես նաև գտնվելու վայրը, որտեղ առաջարկվում է ապրանքը կամ ծառայությունը։ Արտակին մղիչներից մեծ է գովազդի դերը։ Սպառողը կարող է նույնիսկ չիմանալ, որ ինքը պահանջարկ ունի այդ ապրանքի նկատմամբ։ Այսինքն հաճախորդին նախ պետք է կրթել, ցույց տալ, որ այդպիսի ապրանք գոյություն ունի, իսկ հետո համոզել, ապացուցել, որ ինքը այդ ապրանքը գնելու պահանջարկ ունի։ Լավ օրինակ է շշալեցված մաքուր ջուրը կպատկերացնենք 10 15 տարի առաջ որ դուք շշով մաքուր ջրին հայաստանում կտակ նույն փողը որը օրնակ այլ գազավորը ծնվելիքին կտայեք ոչ եւ մենք պարզվում է որ նույնիսկ չգիտենք որ մենք դրա պահանջարկ ունենք հա բայց շուկայ վերջության արդյունքում ինչ որ բիզնեսմեններ եւ կոնկրետ ճանաչում եմ այդ բիզնեսմենին այսօր հայաստանում որոշել է հասկացել է որ այդ պահանջարկը կա եւ կարող է ձևավորել Եվ փաստեն սա հաջողված բիզնես է։ Հաջողված կարելի համարել նաև լիկվոր դեղագործական ձեռնարկության բիզնես պատմությունը, որը սկսվում է 1991 թվականից, երբ Հայաստանը շրջափակման մեջ էր եւ հնարավոր չէր առաջին օկնության դեղամիջոցներ ներմուծել հանրապետություն։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ ծնվեց ներերակային լուծույթների արտադրություն կազմակերպելու գաղափարը։ Այն ժամանակ մենք ունենք բավարար գիտելիքներ, ցանկություն եւ ունակություն որպեսի կազմակերպել այդ արտադրությունը իհարկե մենք սկսեցինք մի սենյակից որտեղ տեղադրեցինք սարկավուները այն ժամանակի այն ինչ որ հնարավոր էր հայթայթել հայաստանի նոր աստեղծ հանրապետությունում եւ առաջին քայլերս ստեղծվեցին հենց այնց այդ մի սենյակից Խելամիտ կառավարման այսինքն պահանջարկի եւ առաջարկի ճիշտ համադրության արդյունքում 1997 թվականին արդեն ընկերությունը հանրապետության գրեթե բոլոր բուժ հաստատություններին ապահովում էր ներերակային լուծույթներով, սակայն հետագա զարգացումը եւ ընդլայնումը առանց խոշոր ֆինանսական ներդրումների անհնար էր։ Բանկային միջոցները թանկ էին, մնում էր խոշոր ներդրողի տարբերակը։ Ընկերության բիզնես պլանի հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերեց Եվրոպական վերակառուցման եւ զարգացման բանկը, որն էլ բաժնեմազ գնեց լիկվորից եւ սկսվեց նոր գործարանի կառուցումը, որին մեծապես խանգարեց 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Մենք նորից 5 տարվա կտրված կո պատրաստեցինք բիզնես պլան զարգացման, ներկայացրեցինք կառավարություն օպերատիվ շտաբ եւ հավանություն ստացանք։ 4-ը տրանշով մեզ տրամադրվեց դրամային վարք ինչի ինչը թույլ տվեց մեզ ավարտել շինարությունը հանձնել շահագործման մեր նոր գործարանը Լիկվորն այսօր արտադրում է ավելի քան 60 անուն ներերակային ներարկման եւ ակնաբուժական դեղամիջոցներ ընդգրկելով 30 դեղաբանական խմբեր ընկերությունն ունի 15 բրենդային եւ երկու օրիգինալ արտադրանք արտոնագրային վարչությունում գրանցել է 20 ապրանքանիշ ներկայումս ընկերությունը 130 աշխատող ունի 175000 դրամ միջին աշխատավարձով արտադրության ծավալները հատկապես վերջին 5 տարիների ընթացքում 20-ից 25 տոկոս տարեկան աճեն արձանագրել ընկերությունն իր արտադրանքը 8 երկիր է արտահանում մեր ընկերությունը հանդիսանում է առաջատար դեղարտադրության հայաստանի մոտ 37 տոկոս հայաստանում արտադրված դեղամիջոցների մեր ընկերությունն է արտահանում եւ ընդհանուրի մեջ 34 տոկոս հայաստանում արտադրված ընդհանուր դեղամիջոցների ընկնում է բաժին լիկվոր ընկերության 
Ընկերության չափաբաժինը հատկապես արտահանման մեջ էլ ավելի կարող է մեծանալ, եթե հաշվի արնենք այն հանգամանքը, որ 2013 թվականի դեկտեմբերին լիկվորը մեր տարածաշրջանում առաջինը ստացավ պատշաճ արտադրական գործունեության պետական որակի հավաստագիր։ Պագը ամբողջ աշխարհում ընդունված համակարգ է, որը կանոնակարգում է դեղագործական արտադրական գործ ընթացը եւ վկայում արտադրության միջազգային չափանիշներին համապատասխանության եւ դեղերի որակի ու անվտանգության մասին։ Համակարգի ներդրման մեջ մեծ է ամն միջազգային զարգացման գործակալության դերը։ USAID-ը բավականին մեծ աշխատանքներ տարավ Պագ համակարգի ներդրման հետ կապնված, որը արտահայտված է նրա մեջ, որ բավականին մեծ մասով ուրեմն հրավիրվեցին մասնագետներ։ Իհարկե, դա թույլ կտամես նոր շուկաներ մտնել, մեծացնել, լայնացնել մեր արտահանման շրջանակները եւ մենք պատրաստում ենք դանել զարգացող երկրների շարքում արդեն իսկ մենք այս տարի պլանավորել ենք Վիետնամ եւ Յեմեն արտահանել մեր արտադրանք։ Ցանկացած նախագծի մեջ այդ թվում եւ բիզնեսում կարևոր գործոններից մեկը հավատն է հաջողության հանդեպ։ Առանց հավատի հնարավոր չէ հաջողության հասնել։ Հավատը պետք է կառուցված լինի առաջին հերթին գիտելիքի աշխատանքի եւ փորձի վրա։ Պարտադիր չէ որ փորձը 100 տոկոսով ձերը լինի։ Այն կարելի է նաև ձերք բերել հետևելով մասնագետների կամ այդ ճանապարհն անցած գործարարների օրորտին։ Անլայնման հետ կապված իմ խորթը հետևյալն է կարծում եմ պետք է ձևավորել գլխամասային օֆիսում քո երկրում բավականին մեծ թե ֆինանսական թե գիտելիքի բազա։ Շատերը կարծում են որ ֆինանսականը հերիք է, ես կարծում եմ որ գիտելիքի կամ փորձի բազան միգուցե էլ ավելի կարևոր գործոն է անլայնման համար։ հենց ձևավորվեց այդ բազան եւ հենց հասկացակ որ պատրաստ եք բավարարելու այն պահանջարկը որը որ տեսնում եք արտակին կամ նույնիսկ ձեր բայց այլ շուկայում կարծում եմ եկել է ժամանակ անլայնման ես որպես բիզնեսմեն խորտամ այն երկրներում որ որտե որ նոր ենք մոտ կգործում մեծ ծավալների արտանոներ չեն փոքր փոքր ծավալ դա ձեզ կապավորագրի ասենք վճարման խնդիրներից եթե պարտնյորը վարյատ ոչ ճշգրիտ է կամ ժամանակ ինչի վճարում դա արդեն անմիջապես կերևա ես ես խնդրում եմ խորհուրդ եմ տալիս հորդորում եմ յուրաքանչյուր պայմանագիրը կազմելիս առավելևս արտակին տնտեսական հարաբերություններում անպայման խորհրդացեք իրավաբանի հետ թե որ իրավաբան հետ խորհրդացեք արդեն դուք որոշ եք բայց այն ու ամենայնիվ պայմանագիրը պետք է կազմվի կետ արդ կետ հաշվի առնելով ձեր բիզնեսի յուրահատկությունները հաշվի առնելով ձեր բիզնեսի հեռանկարները տնտեսական կանոնների համաձայն ցանկացած բիզնեսի նպատակը շահույթն է, որը որպես ակսիոմա դասավանդվում է բոլոր բիզնես դպրոցներում։ Ժամանակակից մենեջմենտի ամենահայտնի դեմքերից մեկը իծ խակադիզեսը։ Համաձայն չի այս տեսության հետ, եւ իր մոտեցումը շատ հետաքրքիր մի համեմատությամբ է փաստարկում։ Շահույթը դա արդյունքների ցուցահատակն է թենիսում։ Եթե խաղալիս դուք ողջ ուշադրությամբ չեք հետևում թենիսի գնդակին, այսինքն չեք ներդնում ձեր ողջ ուժը, այլ հետևում եք խաղի հաշվին, դժվար թե հաղթեք։ Բիզնեսում այդ գնդակը հաճախորդների պահանջների բավարարումն է։ Ձեզ միշտ հարս տվեք, ինչպես կարող եք ճանտեսելով ձեր շահը լավագույն ձևով բավարարել հաճախորդների պահանջները։ Բավարարեք այդ պահանջները եւ կայուն եկամուտ ունենաք։ Մի առաջնորդվեք շահույթով, այլ կառավարեք եկամուտ ստանալու համար։ Հավատով ապրեք։ Գանդիպենք։ 